Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, I'll show to you some tricks on how to find the GCF of large numbers easily. Okay, kunin natin ang GCF or greatest common factor ng bawat pares ng numbers gamit yung tricks para mabilis nating makuha ang GCF. Isolve natin itong number 1. Kunin natin ang GCF ng 175 and 525. Ang gagawin natin, isusulat natin yung numbers ng ganito. Dito natin ilalagay yung mataas na number sa kaliwa, ang 525. At sa kanan naman, ang 175. Ngayon, Titingnan natin kung ilang 175 meron sa 525. Ilang 175 kaya ang meron sa 525? Para malaman natin, i-divide natin yung mataas na number, yung 525 sa 175. Okay, i-divide natin. 525 divided by 175 equals 3. 3 times 175 equals 525. So, 525 minus 525 equals 0. Walang remainder. Okay. Sa 525... Merong tatlong 175 at walang remainder. At dahil na i-divide ng 175 ang 525 ng walang remainder, etong 175 ang GCF ng 525 at 175. Simple lamang ang tatandaan ninyo. Kapag ang mataas na given number ay pwedeng ma-divide Nang mababang given number na eksakto yung answer, walang remainder, automatic yung GCF nila ay yung mababang given number. Ngayon, kunin naman natin ang GCF ng 448 and 256. Ganito pa rin yung pagsulat natin ng given numbers. Sa kanan yung mababang number at sa kaliwa naman yung mataas na number. Ngayon, titingnan natin kung ilang 256 meron sa 448. Obvious naman na meron lamang isang 256 sa 448. At syempre, may remainder. Kukunin natin yung remainder. Para makuha ninyo yung remainder, pwede ninyong i-minus yung 256 sa 448. At ang remainder ay... 192. Okay. Itong remainder na 192, isusulat natin ito dito sa baba ng 256. At itong 256, ilalagay natin dito sa kaliwa, sa baba ng 448. Ayan. Sunod, titingnan natin kung ilang 192 meron sa 256. Sa 256, meron lamang isang 192 at may remainder na 64. Okay, itong 64, ilalagay natin ito sa baba ng 192. Dito natin siya ilalagay. Okay. Ito namang 192, ilalagay natin dito sa kaliwa. Ayan. Okay. Ngayon, titingnan natin kung ilang 64 meron dito sa 192. Ilan kayang 64 meron sa 192? Kapag i-divide natin ang 192 sa 64, yung answer ay 3 at walang remainder. Okay, merong tatlong 64 sa 192 at no remainder, walang Remainder. At dahil wala ng remainder, ang GCF ngayon ay etong 64. 
ito na ang GCF ng 448 at 256. Last problem, kunin natin ang GCF ng 945 and 630. Okay, tingnan natin kung ilang 630 meron sa 945. Meron lamang isang 630 sa 945. At meron itong remainder na 315. Okay, ngayon itong remainder na 315, ilalagay natin dito sa baba ng 630. Eto namang 630, ilalagay na natin dito sa kaliwa. Okay, ngayon, titingnan natin kung ilang 315 meron dito sa 630. Ilan kayang 315 meron sa 630? Okay, merong dalawang 315 sa 630. And no remainder. Walang remainder. At dahil wala ng remainder, ang GCF ngayon ng 945 at 630 ay etong 315. Ayan, napakadali lamang kunin ng GCF ng large numbers gamit ang technique na ito. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!